ദൈവം ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഹലലുവ്യ കർത്താവ് ഒരു മണിയറ ഒരുക്കുന്നു നോക്കണം ഹലലുവ്യ യാതൊരു ആശുപത്രിക്കും ഈ സഭ ഇടം നൽകിയില്ല ശനിയാഴ്ച ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഹലലുവ്യ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് തടയിടേണ്ടതെന്ന് വിശദീകരിച്ചതാണ് അടുത്ത കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പോസ്തന്മാരെ അപ്പോസ്തന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കർമ്മന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നോക്കണം വലിയൊരു വിവേചനത്തിന്റെ ആവശ്യകത ദൈവസഭയോട് അലലുയ സ്തോത്രം തമ്പുരാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവസഭയെ എഫസോസ് സഭയെ അലലുയ ഒരു ഗുണം ഞാൻ നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്നെ വഴി തെറ്റിക്കുവാൻ നിന്റെ ബിരുദ് തെറ്റിക്കുവാൻ നിന്റെ ഓട്ടം തെറ്റിക്കുവാൻ നിന്റെ പ്രയത്നം തെറ്റിക്കുവാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി തെറ്റിക്കുവാൻ അലലുയ ദുരുപദേശവുമായി നിന്റെ അലലുയ നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചന സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദുഷ്ടനായ പിശാജ് അയക്കുന്ന ചില പദ്ധതികളെ നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കള്ളനെ കള്ളനെന്ന് നീ വിളിച്ചു നോക്കണം അതിന് ആ സഭയുടെ പ്രാഗൽഭ്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലയോ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ അല്ലല്ലോയ ദൈവ വചനത്തിന് നരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ സ്തോത്രം ദൈവ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ചെയ്ത് അലലുയ അതിനുവേണ്ട സ്തോത്രം നടപടി ക്രമങ്ങൾ ദൈവവചന വ്യവസ്ഥയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇന്ന് അതൊരു ആത്മീയ ഗോളത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ദുരൂപദേശത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റ ദൈവസഭ അത് അലലുയ്യ ഒരു പുതിയ വിഷയമായിട്ട് മാറുകയല്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണെന്ന് എന്നാൽ ഈ ദുരുപദേശത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റം ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അതിനെയൊക്കെ തടയിടുവാനാണ് അലലുയ്യ അപ്പോ സ്ഥലമായ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ സ്തോത്രം അലലുയ്യ സഭകൾക്കിരുന്ന ലേഖനത്തിൽ അതൊക്കെയും പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാഗൽഭ്യമായി നിന്ന സഭ എഫസോസ് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി അടിസ്ഥാനം അലലുയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന സഭ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ മാധ്യമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനം ചുരുത്താൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളോ അന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്ര രീതിയിലൊന്നും എന്താ അതൊന്നും പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്നതല്ല ഏതൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് സ്തോത്രം ദുരൂപദേശത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റം ഒരു ദൈവഭക്തൻ അല്ലാതിരിക്കെ വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ട് അലലുയ കടന്നു കയറുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ അലലുയ വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ സത്യസന്ധതയോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവസഭക്കെതിരെ അലലുയ്യ സ്തോത്രം അലലുയ്യ അവന്റെ ആയുധം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ ബിരുദ് തെറ്റിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ നമുക്കറിയാം അലലുയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അലലുയ എഫസോസ് സഭ അവരതിനെ നേരിട്ടെങ്കിൽ സമൂഹമേ നമ്മക്കും അലലുയ ഇതിനെയൊക്കെയും തിരിച്ചറിയണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആധാരമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവവചനം തന്നെയാണ് അലലുയ നമുക്കറിയാം അപ്പസ്ത പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ബെരോവേലെ ജനങ്ങൾ അവിടെ അപ്പോസ്തന്മാരൊക്കെയും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് ദിനപ്രതി ദൈവവചന അങ്ങനെയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓരോസും ശിരാസുമൊക്കെയും ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹലലുയ്യ അവരായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലലുയ്യ അവർ നിലനിൽക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നവന്റെ വാക്ചാതുര്യമോ അവൻ കാണിക്കുന്ന പെർഫോമൻസോ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടിരുന്നത് അലലുയ്യ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നെങ്കിൽ ആധികാരികതയോടെ പറയുന്നെങ്കിൽ 
എന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അടുപ്പിക്കുവാൻ ആ അല്ലെങ്കിൽ മണവാളനോട് ഉത്തമ മണപാട്ടിയായിട്ട് എന്നെ ഒരുക്കി എടുക്കുവാൻ പാകപ്പെടുന്ന വചനമാണോ എന്ന് ദിനം പ്രതി പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ കൊള്ളാവുന്നവരായി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളും ദൈവ സന്നിധിയിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പരിശോധിച്ചിട്ട് ദേവദാസന്മാരുടെ മേലെ കുതിരകാർ പോകാനല്ല പരിശോധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിധേയപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കി ദൈവ സന്നിധിയോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ നല്ലതിനെയും തീയതിനെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച വിളിത്തവണം ജീവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ആത്മാവിൽ നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവ വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോസ്തരന്മാരെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭയം എന്താണ് ഏതും തോട്ടത്തിൽ സംഭവം 
ಪಂಚದು ಬೋರೆ ಉಪಾಯತ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಂಗಳು ಚದಿಕಪಡಮೋ ನಿಂಗಳು ಮತಿಕಪಡಮೋ ನಿಂಗಳು ಅಂಗೆ ಬೀಳ್ತಪಡಮೋ ಎನ್ನ ನಾನು ಭಯಪಡನು ಅದಕ್ಕೊಂದ ಪರಿಣಿಯ ಸಭಯೋ ನಿಂಗಳು ಇಂಗೆ ಪೊರಕನದ ಕಂಡ ಎನಿಕ ಆಚರ್ಯಮಾನ ನೋಕಣ ಅದಿನ್ನ 13 ಆಮತ ವಾಕ್ಯತಿ ಇಂಗೆ ಉಳ್ಳವ ಕಂಡ ಅಪೋಸ್ತಲನ ತಬಡ ಬೇರಕ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಅಪೋಸ್ತಲನರ ವೇಷಂ ಧರಿಕನವರತ್ರೇ ಅದು ಆಚರ್ಯಮಲ್ಲ ಸಾತಾನ್ ತಾಹರ ಬೆಳಿಚ ದೂದನೆ ವೇಷಂ ಧರಿಕನವಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ನೋಕಣ ಹalleluya ಪೌಲೋಸ್ ಅನ್ನೆ ಬಲಿಯೋರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಕಿ ಸಭೆಯೋಡೆ ಅಗತ್ತನತ ಸ್ತೋತ್ರ ಪೌಲೋಸ್ ಶಕ್ತಮಾಯಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸ ಕಾರ್ಯಮಾನ ಸಾತಾನ್ ತಾಹರ ಬೆಳಿಚ ದೂದನೆ ವೇಷಂ ಧರಿಚ ತಿರಿಚರಿಯುವನ್ ಕಳಿಯಾದ ವಣ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಟ್ಟ ನೋಟ ನೋಕಿಯನ್ ಕುಞ್ಞಾಣ ಪಕ್ಷೆ ಅಡಕುಂಬೋ ಅರಿಯ ಕಡಿಚಿ ಗೀರ್ನ ಚೆನ್ನಾಯ ಅನ್ನರಿಯ ಕಾರಣ ಇವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ಅನೇಕರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿಕ್ಕ ಅನೇಕರ ಲೋಕತ್ತಿನ ಮೋಹತ್ತಿರೋಟ ಹalleluya ಸ್ತೋತ್ರ ತಲ್ಲಿ ಇಡಗ ಅನೇಕರ ಬಾಣಿಪ ಮಾಕುಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಹalleluya ದೈವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತೆಂಡ ಹalleluya ಆ ಲಕ್ಷ್ಯತನ್ನ ಅನೇಕರ ವಾಯು ದೆತ್ತಿಚ ಮಾತಿ ಕಳೈಗ ಎನ್ನ ಪತ್ತದಿಯೋಡೆ ಪಿಸಾಜಾಯ ಮಹರ್ ಹalleluya ಇವನ್ನ ಅಗತ್ತ ಉಲ್ತಳ ಅನೇ ಉಳ್ಳಿನ ಉಳ್ಳಿ ಕಯರಿಯಟ ಸ್ತೋತ್ರ ಹalleluya ದೈವ ಮಕ್ಕಲ್ಕೆದಿರೆ ಪ್ರಯೋಗಿಕನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯಣ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಸುವಿಶೇಷವೂ ಸತ್ಯ ವಚನವೂ ನಾವು ಅರಿಯುವ ತನ್ನೆ ಹalleluya ನಾವು ಹalleluya ಅದು ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸವೂ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶುದ್ಧಿಯೋಡೆ ಬೇರ್ಪಾಡೋಡೆ ಜೀವಿಕನ ಒಂದು ದೈವ ಬೈದರನ ನಿಚ್ಚಯವಾಯಿತಂ ಹalleluya ಬೇರೆ ಒಂದು ಸುವಿಶೇಷ ಕಂಡಾಲ್ ತಿಚರಿಯ ಲಿಯೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸುವಿಶೇಷ ಕಂಡ ತಿಚರಿಯ ಹalleluya ಕಥಾವಾಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವನೇ ಕುರಿತುಳ ಸತ್ವಕಮಾನ ಅವನೇ ಜನನ ಅವನೇ ಜೀವಿತ ಅವನೇ ಹಲಯ ಕಾಲ್ವರಿ ಕ್ರೂಸಿನ ಮರಣ ಅವನೇ ಅಡಕಂ ಅವನೇ ಉಯರ್ತೆಳ್ಳೆರ್ಪ ಅವನೇ ಹಲಯ ಮೇಘ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹalleluya ನಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಿ ಅವನ ಹರಿಕಿ ಇರಿಕೆನ ಆ ಭವನ ಅವನೋಡ ಅವನೋಡ ಕೂಡಿಯುಳ್ಳ ಸಾಗವಾಸಂ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಡಕಂ ಚೇದು ಬಂದ प्रयोग ಜನತೆ ಸ್ವಾಧೀನಿಕಿಯಾನ ಜನತೆ ಇಷ್ಟಮುಳ್ಳ ಬಲಹೀನ ವಶಗಳು ಕೈಗೆ ಪಿಡಿಕಿ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಚೂಷಣ ಅಂತಿಯಪಡನದ ಅಪ್ರಕಾರಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಡಪಾಲತಲ್ಲಿ ಇರಿಕನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋಡ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತು ಸಗಲತನ ಮರಿಯಾಯ ಬಂದನಡ ಕಡಪಾಲ ಮಾಟಿ ತರು ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ಯಾದಾರ್ಥ್ಯಮಾನ ನರಿಕಿ ಎನ್ನಲ್ ಅದನೆ ಧನಮೋದತಲೋಚ ತಲ್ಲಿ ಇಟ ನೀ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಅರಣ್ಯ ನೀ ಇನ್ನು ನಡಕುವುದು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹalleluya ಇನ್ನು ನಡಕೊಳ್ಳದಿರು ಹalleluya ಉಳ್ಳದು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ನನ ಕಧಿಗಮಾಯಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನನಕ್ಕೆ ವರ್ತಿಪಿಚು ತರುವಾನ್ ವರ್ತಿಪಿಚು ತರುವಾನ್ ನನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬೀಡಗಳಾಗಿರಕ ನನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಾಗಿರಕ ವರ್ತಿಪಿಚು ತರುವಾನ್ ಯೇಸು ಮದಿಯಾಯವ ನೀ ಯೇಸುವಿನ ಬಿನ್ನಾಲೆ ವರಣ ಎನ್ನುವ ಸುವಿಶೇಷ ಬೇರ ಸುವಿಶೇಷಮಾನನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಾ ನಾನು ಪರಯಾದ ತನ್ನ ದೈವ ಸಭೆಯ ನಿಂಗ ತರಿಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಕನ ದೈವವಾನ ಎನ್ನಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಾ ಅವನೇ ಪತ್ಯ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಬರೆಯುವದು ಆದ್ಯ ಅವನೇ ರಾಜ್ಯವು ನೀರಿಯು ಮನೇಶಿಕಿ ಗಾಯನಾನ ಇದಾಳ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಾ ಬಿಳಿಚು ಬರೆಯುವ ಸುವಿಶೇಷ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಾ ಅವನೇ ಬಳಿಯಿರೋಟ ಅವನಿರೋಟ ಅಡಪಿಕಿಯಾಯನಾನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿರಿಚರಿಯಾನ ಎನ್ನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ 
പക്ഷേ ഇത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നെ ആ സന്ദേശം ആ വീര പ്രവൃത്തി ആ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നെ അടുപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലോട്ടോ അതോ എന്നെ ലോകത്തിലോട്ടോ അലലോയ്യ ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തിലോട്ടാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിലോട്ടാണ് അത് അടുപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സകല ദോഷത്തിനും കാരണമാണ് പണമുണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലലുയ്യ നല്ലൊരു ജീവിത പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതെങ്കിൽ അലലുയ്യ സ്ത്രോത്രം അലലുയ്യ എന്നെ പോലെ അരിഷ്ടൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല ഓരോ സപ്പോസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു നമ്മളെ ഈ ലോകത്ത് മാത്രം അലലുയ്യ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭൂതത്തെ പോലെ രോഗശാന്തിയും അലലുയ്യ വിടുതലും സ്ത്രോത്രം അലലുയ്യ ചില കാര്യങ്ങളുടെ സ്ത്രോത്രം അലലുയ്യ കാര്യങ്ങളുടെ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോഴപ്പോഴും മാത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചാരിത്ര ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ അരിഷ്ട ആരുമില്ല അപ്പോൾ അലലുയ്യ വിശാലിന് ഈ തന്ത്രത്തെ അറിയാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ അവൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ മോഹത്തെ അവൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ട് അവൻ ആ ഒരു ബലഹീനതയിൽ നമ്മളെ അങ്ങ് അലലുയ്യ പിടിക്കും നമ്മളെ അങ്ങ് വീഴിപ്പിക്കും അലലുയ്യ നമ്മളെ അതിൽ അലലുയ്യ സ്ത്രോത്രം അലലുയ്യ പിടിച്ചിട്ട് സ്ത്രോത്രം അലലുയ്യ നമ്മളെ വിരുത് തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ വേർപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അലലുയ്യ നമ്മുടെ ദൈവ ഭയത്തിനുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നല്ലപ്പെട്ടു പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും നമ്മൾ ലോകത്തിലോട്ടായിരിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലലുയ്യ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉപവാസാക്ഷിയായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ചെയ്തൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കില്ല ഗോവ സാക്ഷിക്കാരൊന്നും കുടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ധാരണ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് കുടിച്ച മത്തരാകരുതെന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്ന ലക്ഷ്യമിക്കും ബിയറൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ നല്ല പോൾട്ടി ക്രിസ്കിം അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ മാത്ര ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അന്ന് വരെ ഞാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്താ കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളു പോന്നു ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം സഭകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ോസ് എന്ന് പറയുന്ന സഭകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഓൺ ചോയ്സ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതോ പിന്നെ മദ്യപിക്കുന്നതോ അതല്ല അവരുടെ ഓൺ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഭ സെൽഫ് സെന്റേഡ് ചർച്ച ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ക്രൈസ്റ്റേഡ് ചർച്ച ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീയമായ സഭയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം തമ്പുരാൻ വരുന്നത് 